Cô Thùy rất vui được gặp lại các em trong tập 3 của series bài học về IELTS Writing Và hôm nay bài học của chúng ta đó là 58 most popular verbs in IELTS Writing Task 2 Đó là 58 ngoại động từ mà chúng ta thường sử dụng nhất trong IELTS Writing Task 2 Và kèm theo đó cô Thùy cũng sẽ hướng dẫn các em về 58 câu viết mà chúng ta rất hay thực hiện trong phần IELTS Writing Task 2 Và đây là 58 câu viết sẽ hoàn toàn bao chọn cho các em bộ đề IELTS Writing Task 2 hiện hành Chúng ta quan sát verb 1 đó là động từ thứ nhất Động từ thứ nhất đó là to have Và câu viết của chúng ta là Trẻ em thành phố có rất nhiều các tài liệu học Trong khi trẻ em ở các khu vực xa xôi, miền núi thì không đây là nội dung của câu viết cô Thủy trích dẫn từ series về Education Và đây là bài Distance Learning Đó là để chỉ về yêu và nhược điểm của việc học từ xa Các em cùng cô Thủy dựng câu viết này nhé Câu viết này gồm có tất cả là hai vế Và vế thứ nhất, trẻ em thành phố có rất nhiều các tài liệu học Và ở đây chúng ta sẽ dựng chủ ngữ của câu viết sẽ là Children in the cities Động từ sẽ là có have có, có cái gì đúng không nào? Có rất nhiều tài liệu học A lot of studying materials Vậy đây là clause thứ nhất Về thứ nhất Children in the cities have a lot of studying materials Hai vế này được nối với nhau bằng trong khi Vậy chúng ta sẽ liên tưởng ngay lập tức tới why Và chủ ngữ của vế thứ hai đó là Trẻ em ở các khu vực xa xôi, miền núi Chúng ta sẽ dựng được dễ dàng đó là Children in remote and mountainous areas Thì không Thì không ở đây dĩ nhiên có nghĩa là Thì không có được những tài liệu học này Vậy chúng ta sẽ sử dụng Do not Các em lưu ý chúng ta viết là While children in remote and mountainous areas do not Chứ các em không viết là have not ở đây, câu viết thực hiện đầy đủ của các em sẽ là Children in the cities have a lot of studying materials while children in remote and mountainous areas do not. Chúng ta có động từ thứ hai Verb 2 is to own. Đây là động từ to own. Và động từ này có nghĩa là sở hữu là có cái gì đó. Câu viết như sau Ngày nay, mỗi cá nhân trong xã hội có khuynh hướng có một chiếc ô tô riêng, có một TV riêng và có một tủ lạnh riêng. Đây là nội dung của câu viết và đây cũng là một essay title rất phổ biến trong chủ đề về consumerism, đó là để chỉ về tiêu dùng trong xã hội. Khuynh hướng ngày nay do điều kiện đời sống kinh tế gia tăng, improved living standard, mà chúng ta có thể thấy rằng mỗi cá nhân trong xã hội dễ dàng có được những vật chất đầy đủ này. Câu viết này sẽ được dựng là Chúng ta có trạng từ Đó là nowadays Mỗi cá nhân trong xã hội Sẽ là chủ ngữ của câu viết này Each individual in society Động từ các em có sẽ là Tends to own Tends to own Và có hay sở hữu ở đây Là có cái gì, sở hữu cái gì Nên các em sẽ viết là Tends to own His own car Television and refrigerator Vậy câu viết dựng được của các em sẽ là Nowadays, each individual in society Tends to own his own car, television and refrigerator Động từ thứ ba Đó là to serve Câu viết ở đây là Việc con cái hư hỏng là một ví dụ điển hình của hệ quả Của việc bố mẹ không quan tâm con cái Chắc hẳn em học sinh đã theo dõi tập 2 episode 2 của cô Thùy trong series bài học IELTS Writing này hẳn sẽ dễ dàng viết được nội dung của câu viết này phải không nào? Đó là một ví dụ điển hình của khi cô nhắc tới động từ là to serve các em nhớ ra câu viết đó chưa? Đó là nằm ở trong tập 2 Chủ ngữ của câu này này Việc con cái hư hỏng rất dễ dàng phải không? Các em học kỹ bài học trước nhé Children being spoiled Serves serves as an example of the consequences of parents neglecting their kids. Ở đây có hai danh động từ được thành lập đó là chủ ngữ children being spoiled 
và parents neglecting their kids đó là danh động từ danh động từ đó là danh từ được tạo thành từ verb động từ cộng với đuôi tình và ở đây câu viết đầy đủ của chúng ta sẽ là children's being spoiled serves as an example of the consequences of parents neglecting their kids vậy lần sau các em muốn viết cái gì đó là một ví dụ điển hình cho tức là đây là câu viết sử dụng để minh họa cho một argument mà các em muốn thể hiện ở trong một body paragraph của IELTS Writing Task 2 thì các em nhớ nhé to serve as an example of chúng ta có verb for đó là động từ thứ tư động từ thứ tư ở đây đó là to like câu viết trẻ em thiếu giáo dục cẩn thận Điều mà dẫn tới nguy cơ phạm tội khi trưởng thành Đây là câu viết mà cô Thùy trích dẫn từ series Crime Tội phạm Crime is due to nature or nurture Đó là tranh luận về việc là khuynh hướng trẻ em phạm tội khi trưởng thành Đó là do bản chất nhờ những inborn characteristics Đó là những tính cách sinh ra trẻ em đã có Hay đó là do môi trường giáo dục mà thành Đây là câu viết Chúng ta sẽ có chủ ngữ là children, động từ ở đây sẽ là to like, children like, like, thiếu, thiếu cái gì? Ở đây đó là thiếu một sự giáo dục cẩn thận, children like proper education. Và đây là điều dẫn tới nguy cơ phạm tội khi trưởng thành, nên các em sẽ sử dụng với mệnh đề quan hệ relative pronoun, đó là which leads to the likelihood of committing crimes during adulthood. Ở đây, likelihood là danh từ các em sử dụng để chỉ khả năng, khả năng ở đây không phải là ability, mà đó là để chỉ xác suất phần trăm một điều gì đó có thể trở thành hiện thực được hay không chúng ta sử dụng với likelihood vậy câu viết của chúng ta sẽ là children lack proper education which leads to the likelihood of committing crimes during adulthood verb 5 chúng ta có động từ thứ năm đó là to satisfy to satisfy Động từ này với câu viết như sau Ở các nước phương Tây, các nhà tuyển dụng thường cố gắng đáp ứng nhu cầu của tâm nhân viên về việc có thể có những hoạt động thể chất trong thời gian làm việc Nhờ vậy thì người công nhân viên họ sẽ không bị lead a sedentary life đó là bị lối sống y ạch, y trệ và như vậy họ cũng more flexible đó là họ sẽ linh hoạt hơn và tác phong của họ sẽ nhanh nhẹn hơn ở nơi làm việc và đây dĩ nhiên là cô viết cô Thủy có trích dẫn từ series Work trong IELTS Writing Task to Bank câu viết đó như sau ở các nước phương Tây sẽ là thành phần trạng ngữ In Western countries, chúng ta có chủ ngữ sẽ là các nhà tuyển dụng, employers, và động từ đây đó là thường cố gắng đáp ứng nhu cầu của ai. Employers always try to satisfy the need of employees. Các em quan sát cái cụ từ cách viết này, to satisfy the need of, đó là đáp ứng nhu cầu của ai. Các em có thể mở rộng hơn bằng một số các cụm từ tương đương như là To accommodate the need of Cũng là đáp ứng nhu cầu của ai The employers always try to satisfy the need of employees To do physical exercises during working hours Đây là câu viết In western countries, employers always try to satisfy the need of employees to do physical exercises during working hours. Ước gì ở Việt Nam cũng được như vậy phải không nào? Chúng ta có public gym và chúng ta có thể tập thể dục ngay trong giờ làm việc. Verb 6 is to fulfill. To fulfill là động từ có nghĩa là lấp đầy là khỏa lấp là làm đầy cái gì đó đúng không? Hay là hoàn thành cái gì đó chương trình học của các trường thường cố gắng đáp ứng được nhu cầu của sinh viên về các lĩnh vực quan tâm khác nhau dĩ nhiên ở đây to fulfill thì phải đi với cụm từ tiếng việt đó là fulfill nhu cầu của sinh viên các em có dựng được câu viết này không câu viết này chủ ngữ sẽ là 
chương trình học của các trường. The curriculum of schools hoặc các em có synonym của từ curriculum, các em có thể sử dụng đó là the syllabus of schools. The curriculum of schools always try to fulfill the need of students in various sectors. Các em thấy không? To fulfill the need of, đó là đáp ứng nhu cầu của ai. The curriculum of schools always try to fulfill the need of students in various sectors. Chúng ta có nội dung của động từ thứ bảy, verb 7, đó là to chorus, đây là một động từ quá quen thuộc luôn. Việc con người sử dụng quá nhiều túi ni lông gây ra những vấn đề về môi trường nghiêm trọng. Ở đây chúng ta có chủ ngữ sẽ là Việc con người sử dụng quá nhiều túi ni lông Và một lần nữa Đây chính là kiến thức sử dụng của Danh động từ Các em phải tạo ra danh từ Từ verb động từ cộng với đuôi in Đó là địa chỉ Việc con người sử dụng túi ni lông Vậy các em hình thành được cụm từ chủ ngữ sẽ là People's using too many plastic bags và trong episode 2, tập 2, cô Thủy cũng có hướng dẫn các em về prefix đó là tiền tố over khi các em sử dụng chức một động từ có nghĩa là quá một mức bình thường nào đó. Vậy các em cũng có thể hình thành đó là people's over using plastic bags, đúng không? Nó cũng sẽ tương đương với cụm từ mà các em đang đặt làm chủ ngữ ở trên màn hình. People's using too many plastic bags, courses. Ở đây các em lưu ý phải chia động từ ở ngôi thứ ba số ít nhé. Crisis nó gây ra serious environmental problems. Vậy Covid của chúng ta sẽ là people's using too many plastic bags causes serious environmental problems. Verb 8, động từ thứ 8, to threaten. Đó là động từ nghĩa là đe dọa ai. Đúng không? Việc con người sử dụng vũ khí hạt nhân thực sự đe dọa nền hòa bình của nhân loại. Đây là một câu viết nghe tương đối là hoành tráng. Và đây là trích dẫn ra từ bài về Nuclear Weapon, Nuclear Energy. Đó là việc con người có nên sử dụng vũ khí hạt nhân hay không? Và đây nằm trong series Technology của IELTS Writing Task 2 Bank. Đó là bộ đề của IELTS Writing Task 2. Vậy câu viết này các em sẽ viết ra sao đây? Việc con người sử dụng vũ khí hạt nhân. Các em thấy chưa? Cái kiến thức về việc sử dụng Danh động từ là điều thật sự rất useful, hữu ích cho chúng ta Việc con người sử dụng vũ khí hạt nhân, các em sẽ tạo nó thành một danh động từ Rồi, vậy chúng ta sẽ viết được dễ dàng đó là People's using nuclear weapons really threatens human peace Hoặc các em nếu viết có thể tốt hơn, các em cũng có thể viết collocation đó là tạo ra một mối đe dọa đối với ai trong tập 2 cô Thủy cũng đã nói đó là to pose a threat to đúng không nào câu viết của chúng ta nhé people's using nuclear weapons really threatens human peace chúng ta chuyển sang verb 9 đó là động từ thứ 9 động từ thứ 9 đó là to ease to ease các em có liên tưởng gì không ease thoải mái, at ease đúng không nào? Việc chồng làm việc nhà có thể làm giảm thiểu gánh nặng cho người vợ trong cuộc sống gia đình. Vậy to ease chắc chắn được sử dụng để diễn đạt ý tiếng Việt đó là làm giảm thiểu rồi. Rồi việc chồng làm việc nhà, ồ lại một lần nữa chúng ta sử dụng kiến thức dự câu bằng danh động từ. Việc chồng làm việc nhà, husbands doing household chores. Và các em thấy không? Husbands doing household chores. Cách viết này của các em với cụm từ này, household chores, dĩ nhiên là tốt hơn khi các em viết là housework, đúng không? Can ease, can ease the burden of the wife in family life. Giá như ông chồng Việt Nam nào cũng có thể giúp đỡ vợ làm việc nhà thì phụ nữ Việt Nam chắc hẳn rating 100% là cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đúng không nào? Verb 10 đó là động từ thứ 10 To expect 
các bậc phụ huynh luôn mong đợi nhà trường sẽ giáo dục hành vi cư xử của con em mình bên cạnh việc dạy các môn học thuật. Đây là câu viết mà cô Thùy trích dẫn từ chủ đề series IELTS Writing Task to Educating Youngsters, đó là về việc giáo dục các bạn trẻ. Và đây là điều mà hầu hết bố mẹ mong muốn. Khi tôi gửi con tôi tới trường, thì trường không những dạy con tôi học giỏi, mà còn dạy con tôi trở thành một chuyện citizen, đó là một công dân tốt, một trò ngoan và một con ngoan trong gia đình nữa luôn. Vậy, các bậc phụ huynh luôn mong đợi. Từ mong đợi ở đây chính là động từ to expect. Các em sẽ có chủ ngữ là parents, các bậc phụ huynh. Parents always expect. Expect their school mong đợi ai làm gì cấu trúc sẽ là gì nhỉ to expect somebody to do something parents always expect their school to educate their children's behaviors besides teaching academic subjects parents always expect their school to educate their children's behaviors besides teaching academic subjects Động từ thứ 11, verb 11, to encourage. Động từ này chúng ta sẽ xử lý vô cùng đơn giản bởi động từ này cô Thủy đã nói rất rất kỹ trong tập 1 của series bài học IELTS Writing này rồi, phải không nào? Việc tiếp xúc quá nhiều, bạo lực khiến cho trẻ em có thể phạm tội sau này. Nếu các em viết ở Việt Lệch thì các em sẽ cảm thấy không bạo dạn để sử dụng động từ to encourage với cấu trúc to encourage somebody to do something ở câu viết được thể hiện này. Nhưng các em nhớ chưa, chúng ta viết thế nào nào? Too much exposure to violence can encourage children to commit crimes in the future. Ủa? To encourage somebody to do something là khuyến khích ai làm gì cơ mà nhỉ? Ồ, nhưng đây cô sử dụng như vậy đấy. Đó chính là là điều kích thích khiến cho, khiến cho trẻ con có nguyên, uh, có cái uh, khả năng đó là phạm tội sau này. Chúng ta sử dụng gần như là to make somebody do something. Vậy đó. Too much exposure to violence can encourage children to commit crimes in their future. Verb 12, đó là động từ số 12, to hope. Các nghệ sĩ mong đợi chính phủ sẽ hỗ trợ cho các hoạt động của họ. Đây là series national budget, đó là việc phân bổ nguồn ngân sách quốc gia. Và đây là phần phân bổ của ngân sách quốc gia đối với các hoạt động nghệ thuật hay là việc hỗ trợ cho các nghệ sĩ art and artists. Và động từ to hope ở đây được sử dụng thế nào? Câu này các em sẽ dễ dàng xác định được thành phần chủ ngữ sẽ là các nghệ sĩ artist. Động từ hope. Artists hope that the government will sponsor their activities. Artists hope that the government will sponsor their activities. Động từ thứ 13. To intent. To intend to do something or to have intention of doing something là cấu trúc có nghĩa là có dự định làm gì. Chính phủ nhiều nước có dự định hoạch định thành phố một cách hợp lý để giải quyết vấn đề về giao thông. Đây là câu cô Thủy trích dẫn từ một bài viết về city planning, đó là việc hoạch định thành phố trong series về city ở tại bộ đề IELTS Writing Task 2. Vậy chúng ta sẽ viết được chủ ngữ như sau, chính phủ nhiều nước, their governments or many governments có dự định làm gì, cô có thể viết là intend to do something, hoặc cô có thể viết là have an intention of. Intend to have proper city planning to address the problem of traffic. Many governments intend to have proper city planning to address the problem of traffic. Động từ thứ 14, verb 14, to deny. Đây là phủ nhận một điều gì. Không có lý do gì để chúng ta phủ nhận được tầm quan trọng của chữ viết tay ngay cả trong thời đại về công nghệ. Ở đây không có lý do gì để chúng ta phủ nhận. Phủ nhận là một ngoại động từ. Phủ nhận là phủ nhận điều gì? 
Dê không có There is There is no reason To deny The importance of handwriting Even in the era of technology Rồi, ở đây Ngoài the importance of như ở trong tập 1 cô Thùy có nói Các em cũng có thể sử dụng một cái từ rất được trọng dụng trong IELTS Writing Task 2 Đó là The Significance of There is no reason to deny the importance of handwriting Even in the era of modern technology Chúng ta có động từ số 15 nhé To doubts Nhiều người dân nghi ngờ liệu số tiền viện trợ quốc tế có rơi vào tay những kẻ tham nhũng hay không? Các em dễ dàng nhận ra đây chính là đề bài về International Aid, đó là hỗ trợ viện trợ quốc tế trong mục đề phải không nào? Chủ ngữ sẽ là nhiều người dân, vậy chúng ta sẽ biết được là many citizens, many citizens doubt whether, whether chính là bằng với if or not. Whether international aids fall into the pockets of corruptors Many citizens doubt whether international aids fall into the pockets of corruptors Động từ số 16 To mean To mean Hàng không giá rẻ Đồng nghĩa với việc là người dân có thể tiêu thụ các hàng hóa nhập khẩu với giá rất thấp Chủ ngữ của chúng ta sẽ là Hàng không giá rẻ Cheap airlines Cheap airlines Đồng nghĩa với việc là Đồng nghĩa là có nghĩa gì Đúng không? Nên to mean Dĩ nhân sẽ là ngoại động từ Cheap airlines mean Citizens can consume The imported goods At lower prices Cheap airlines mean Citizens can consume Imported goods at lower prices Động từ số 17 To notice To notice Thật thú vị khi chú ý thấy rằng Các bậc phụ huynh ngày nay Hay có tâm lý so sánh Con mình với con nhà người ta Vậy chúng ta sẽ viết được câu này Với mẫu là It, it ở đây được sử dụng như một chủ từ giả It is It is interesting to notice that It is interesting to notice that Many parents nowadays Often compare apples to oranges Các em thấy thú vị không? To compare apple to oranges So sánh táo với cam à? À, đây là một cái idiomatic expressions rất được chuộng ngày nay Đó là sử dụng để chỉ tâm lý của mọi người ngày nay Thường so sánh mình hay so sánh gì đó của mình với của người khác Suốt ngày con nhà người ta thì vợ người ta thì đúng không nào à, Vợ mình thì là công nguội Còn vợ người ta thì lại là hải sản Biết đâu thì với mình vợ mình là công nguội Nhưng với ông hàng xóm thì vợ mình lại là vợ hải sản thì sao Đúng không Compare apples to oranges Đây là một idiomatic expression Rất thú vị phải không? It is interesting to notice that Many parents always often Compare apples to oranges Chúng ta có động từ số 18 To propose Ở nhiều nước Các nhà chức trách đề nghị rằng Phụ nữ nên được cung cấp dịch vụ trong trẻ miễn phí đây là nằm trong series của bài IELTS Writing Task 2 Về việc chúng ta cần phải dành những quyền lợi gì Những benefits gì cho phụ nữ Hay là để tránh tình trạng gender discrimination Đó là phân biệt đối xử theo giới tính Vậy chúng ta sẽ viết như sau In many countries, authorities propose that Women should be provided with free nursery service In many countries Authorities propose that women should be provided with free nursery service. Chúng ta có động từ thứ 19 to report. To report được sử dụng thế nào? Rất nhiều người dân bản địa đã báo cáo với nhà chức trách về những ảnh hưởng tiêu cực mà khách du lịch gây ra cho đời sống của họ. Dễ dàng các em có thể pick to report đó là nằm ở động từ chính của câu này. Chủ ngữ sẽ là Many indigenous people report to the authorities about the negative impacts that tourists exert 
on their daily lives. Ở đây chính là cô hình thành từ cái collocation rất phổ biến to exert impacts on đó là gây ra ảnh hưởng đối với đây có thể nói là một trong những collocation thần thánh của các sĩ tử on the IELTS bởi vì chúng ta thường xuyên phải diễn đạt với ý đó là cái gì đó có ai đó có tác động lên là gì đúng không nào Many indigenous people report to the authorities about the negative impacts that tourists exert on their daily lives. Chúng ta chuyển sang động từ thứ 20, đó là to request. To request có nghĩa là yêu cầu. Người dân yêu cầu chính phủ phải cung cấp nhà ở miễn phí cho họ vì đây là một phần của phúc lợi cơ bản. Một lần nữa, đây là một câu viết mà cô Thùy trích dẫn từ series về National Budget, đó là việc phân bổ nguồn ngân sách quốc gia. Lần trước trong các tập tập 1 và tập 2, cô Thùy đã có nhắc tới cụ từ đó là phúc lợi cơ bản. Các em có còn nhớ không? Basic welfare, đó chính là phúc lợi cơ bản. Phúc lợi cơ bản của người dân sống trong một đất nước đó là education and health care. Ít nhất tôi phải được đảm bảo về giáo dục cho bản thân tôi, cho con tôi và các chăm sóc y tế cơ bản. Chủ ngữ citizens, người dân, request, yêu cầu, request the government to provide them with free housing because this is a part of basic welfare. Citizens request the government to provide them with free housing because this is a part of basic welfare. National budget, ngân sách quốc gia, cách phân bổ nguồn ngân sách quốc gia, how to allocate national budget, có thể nói là một series lớn và gần như 100% luôn luôn tồn tại trong bộ đề thi IELTS Writing Task 2 của các quý trong năm và các em đặc biệt lưu tâm tới series này nhé. Có lẽ ngày hôm nay với tất là 20, 20 các ngoại độc từ mà cô Thủy có truyền đạt trong tập 3 này của chương trình series học IELTS Writing thì các em cũng đã cảm thấy tương đối là mệt và tương đối để khó để absorb để là hấp thụ toàn bộ những thông điệp, những cách viết hoặc là những cái lối diễn đạt với collocation mà cô Thủy muốn truyền tải tới các em nên có lẽ rằng các em sẽ tạm dừng bài học này tại đây chúng ta sẽ gặp nhau trong IELTS Writing và đó là episode 4 đó là tập 4 với các cấu trúc từ số 21 nhé Cô hẹn gặp lại các em trong bài học kế tiếp Thank you and see you again